வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இன்கம் டேக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் இப்ப பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் மிஸ்டர் அருண் இஸ் அன் இந்தியன் சிட்டிசன் வாட் இஸ் ஹிஸ் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அருண் ஸ்டேட் இன் இந்தியா இஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அவரோட ப்ரெசன்ஸ் இந்தியாவில் எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் டென் இயர்ஸ் ப்ரியார் டு எயிட்டீன் நைன்டீன் ஹீ வாஸ் இன் இந்தியா ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒன்லி ஓகே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு வெறும் இருபது நாள் தான் இருந்திருக்காரு எஸ் இவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நமக்கு பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்று ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் அவர் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஒருவேளை பேசிக் கண்டிஷன் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன்றோ இல்லை நன்னோ அதாவது ஒன்றுமே பண்ணலை அப்படின்னா அவர் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆவார் அண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்று கூட ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அப்படின்னா நான் ரெசிடென்ட் ஆவார் எஸ் இப்போ இவர் எத்தனை கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன்றது என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து அவர் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் ஓகே ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தான் அதாவது நம்ம இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர்க்கெல்லாம் பார்க்காதீங்க ஓகே இந்த கொஷின் பேப்பரில் இருந்த அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு வச்சு நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் எல்லாம் டிட்டமைன் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு நமக்கு இருக்க கண்டிஷன் என்னென்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்தாவே போதும் அப்போ இவர் வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஸ்டே பண்ணதுனால இவர் என்ன ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் மட்டும் போதும் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷனில் ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாவே அவங்க ரெசிடென்ட்ன்ற கேட்டகரிக்கு வந்துடுவாங்க ஓகே அதனால் பாருங்கள் சின்ஸ் மிஸ்டர் அருண் ஸ்டே இன் இண்டியா இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் மோர் தேன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஹீ ஃபுல்ஃபில்ஸ் த ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஓகே இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னன்றதை பார்க்கலாம் மஸ்ட் பி ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் அவர் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் ஓகே இதுதான் வந்து ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இல்லையா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவர் எயிட்டீன் நைன்டீனில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டே இருந்திருக்காரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருந்திருக்காரு அண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி வெறும் இருபது நாள் தான் இருந்திருக்காரு பத்து வருஷ பீரியடுக்கு ஓகேவா அதாவது ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இவர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து ஒரு வருஷத்தில் அதை மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருந்திருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்டீன் தான் இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் அதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி டேஸு பத்து வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இவர் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஸ்டே பண்ணாததுனால நம்ம வந்து வேறு எந்த கண்டிஷனுமே செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவர் வந்து அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன்று ஃபெயில் ஆனதுனாலேயே இவர் என்ன ஆயிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆகிட்டார் பாருங்கள் ஓகே ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருந்திருக்கணும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் சரியா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு இன்னொரு பேசிக் கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸாவது மினிமம் இருந்திருக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸும் இல்லை ஒன் எயிட்டி டூ டேஸும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணல செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனுக்கும் வரலை அதனால் இவர் வந்து ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மிஸ்டர் டேனி ரிட்டையர்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி செவன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அண்ட் செவன் மந்த்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் ரிசீவ் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் ஆஸ் கிராஜுட்டி ஃப்ரம் ஹிஸ் எம்ப்ளாயர் பார்த்தீங்கன்னா டேனி எப்போ ரிட்டையர்ட் ஆ
basic pay 12000 per month da rupees 7500 per month commission on turnover rupees 50000 per annum find out taxable gratuity okay taxable gratuity evlo nu kekranga modalla namba exempted gratuity evlo nradha kandupidikano adilla exempt pannittu receive panna 5 lakh la exempted minus panna balance varadhu taxable gratuity okay va idu vandu covered under uh, gratuity act abdinnum bodu in the exemption ku enna enna provision irukku abindratha paakalam first paathinga na maximum limit okay maximum limit evlo abdinna 20 lakh okay adukku adutha condition enna na actual gratuity received idu least vandu idula vandu namak exempt aagum okay actual gratuity evlo receive panirkaru 5 lakh okay va adutha munavadhu condition enna abdin paathinga 15 days last drawn salary okay va last drawn salary la 15 days salary last drawn salary nam bodu edadala eduthukalana inga basic kuduthirukanga da kuduthirukanga okay commission on turnover varadhu okay va appa basic ku da um mattum dhaan eduthuka porom appa 15 days salary idhula adavadhu 12000 plus 7500 evlo va appdin pathinga 19500 into 15 divided by 26 into completed years of service Completed years of service evlo 27 years and 7 month 6 maasathukku mele pochuna namba adha 1 year ah eduthukalam appa 28 years okay va adavadhu covered under gratuity act padi namak vande 6 maasathukku mele pochuna adha 1 year ah namba consider pannikalam not covered ah anduchuna adha vande namba consider panna mudiyadhu okay appa inge 28 years varum appa 15 days salary paarenga 19500 into 15 divided by 26 into 28 years okay evlo varudhu paarenga 315000 appa idu moonathla edhu least oh adhu exempted appa indha 315000 is exempted Okay, va exempted kandu pudu chachu. Appa ippa taxable evlevan sa lil nal liya. In the 5 lakh le, in the exemption pochu na. Okay, gratuity received 5 lakh. Exemption uru 3 lakh 15. Idu pochu na balance varadda tha taxable. Adadu 1 lakh 85,000 is taxable. Purunju cha? Okay. Ippa aditha problem paakla amma? Yes. Mr. Arvind received the following from Maruti Limited during the previous year 2021. Computers gross salary. This question is easy. Verum gross salary thang kek raanga. Basic pay 10,000 per month. DEA 5,000 per month. Transport allowance 1,000 per month. City compensatory allowance 2,000 per month. Bonus 5,000 per annum. Commission 2 percentage on turnover. Turnover oda amount kudutthu taanga. Okay. If you have a exemption, you can claim it. So, this is taxable. Yes, one by one. Okay, now basic pay is 10,000 into 12, 1,20,000. DA is 5,000 into 12, 60,000. Transport allowance is 1,000 into 12, 12,000. City compensatory allowance is 2,000 per month. Upper 2000 into 12, 24000. Bonus one the anam kudam kudrikanga panala, upper day 5000 at the portaklam bonus. Okay, wa. Ipa next paranga, commission one the two percentage on turnover solirkanga. Turnover level 10 lakh. Upon the 10 lakh la two percentage contributiklam 20000. So in the latia add pana varadadadang gross salary. Paranga 2 lakh 41000 gross salary. Okay, rumba easy and a problem liya. Okay, add the problem pakala. Find out the gross annual value for the following properties for the assessment year 21-22. Yes, municipal valuation irukku, fair rent irukku, standard rent irukku, annual rent irukku, property remain vacant. That is vacant month irukku, loss due to vacancy irukku. Okay, now we will go to the details of the house. Now we will go to the house. And first municipal valuation is fair rent you compare. Now we will go to the first municipal valuation. Yu, fair rent yu, compare pana no. Yes, first municipal rent is the same. Okay, municipal value is 80,000. 80, fair rent is 7878. Fair rent is higher. 80,000 is higher. Now this is the expected rental value. Okay, whichever is higher is ERV. Now, we compare the standard rent. The standard rent is 8576,000. Now, whichever is less, that is the ERV. If it is less, 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 And this is the next annual rent. Annual rent is the actual let out, that is the rent. This is 72,000, it is not applicable. Okay, so we will go to the next one. Now, what is higher? That is the number. Okay, so higher is 80,000. 
ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வேக்கண்ட்டாகவே இருந்திருக்கு ஓகே ரிமைண்ட் வேக்கண்ட் ஃபார் டுவெல் மந்த்ஸ் அதாவது பி ஹவுஸ் பன்னெண்டு மாதமும் அது வேக்கண்ட்டாக இருக்கு ஸோ அதை நம்ம வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடாக கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் அதுக்கப்புறம் இது வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் வேக்கன்ஸ் இருக்கு லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி எயிட்டீன் தௌசண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லைனாலும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொடுத்ததுனால நம்ம அப்படியே வந்து லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சியை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டீன் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் இதோ பாருங்கள் கொடுக்கலனால நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா அதாவது செவன்டி டூ ஆக்சுவல் ரெண்ட்டு அது பன்னெண்டு மாதத்துக்கான ரெண்ட்டு அதில் மூணு மாதத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் அதை தான் அங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எயிட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா வரது தான் நம்மளோட கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெல் இது வந்து நம்ம பன்னெண்டு மாதத்துக்கு வேக்கன்சி அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த அமௌண்ட்டு இஆர்விலேருந்து இந்த செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணாலும் நமக்கு இதே நெல் தான் வரப்போகுது ஓகே இங்கே ஆனுவல் ரெண்ட் வந்து நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதை செல்ஃப் ஆக்குபைடாகவே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதை லெட் அவுட் பண்ணால் தான் நமக்கு இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆனுவல் வேல்யூ வரும் ரெண்ட்டு ஓகே இல்லை வரல அப்படின்னும் போது இது லெட் அவுட் ஆகலை செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படின்ற மாதிரி அப்போ செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ நெட் ஆன்வல் வேல்யூ எல்லாம் நெல் தான் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அ ஃபார்ம் ஷோஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் த ஃபாலோயிங் சம்ஸ் ஓகே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம்மை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் எதெல்லாம் இன்அட்மிசபிள் அப்படின்றத பார்த்து நம்ம ஆட் பேக் பண்ணணும் ஓகே எது அலோவபிளோ அதை விட்டுட்டு ஓகேவா எஸ் இப்போ ப்ராஃபிட் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ பாருங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அலவுட் இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணணும் ஓகே இன்அட்மிசபிளில் ஃபஸ்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு அதுக்கப்புறம் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்காக தான் அதனால் இது அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகிடும் அப்புறம் பெனால்ட்டி அண்ட் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்அலோவபிள் தான் ஓகே இன்அட்மிசபிள் அதனால் டென் தௌசண்ட் ஆட் பேக் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் டேக்ஸ் வந்து அலோவபிள் தான் சரியா அதுக்கப்புறம் ரெமனரேஷன் டு பார்ட்னர் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் தான் இந்த ரெமனரேஷன் வந்து கொடுக்கணும் ஓகே டீட்டில் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது ஓகே அதனால் ரெமனரேஷன் டு பார்ட்னர் வந்து இன்அட்மிசபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திரும்பி ஆட் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டோட இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இது தான் டேக்ஸபிள் ப்ராஃபிட் அதாவது பிஸ்னஸ் இன்கம் புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக இருக்கா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஓகே இதெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அப்படியே வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் இதில் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் எஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க் கொஷின்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார